ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ ജൂൺ മാസം വരെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇടിമിന്നലും മഴയും ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും കണ്ടുവരാറുള്ളത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വോൾട്ട് വൈദ്യുതി ഡിസ്ചാർജും മൂവായിരത്തോളം ഡിഗ്രി ചൂടുമാണ് മിന്നൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മിന്നലിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും രക്ഷപ്പെടുക വളരെ അസാധ്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ നാട്ടാനകളും കാട്ടാനകളും ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ കഥകൾ നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ പ്രധാനിയായ ഒരു നാട്ടാന ചന്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കാലയളവിൽ കോടനാട് ആനക്കളരിയിൽ നിന്നും വിദ്യ അഭ്യസിച്ച ആനക്കുട്ടി ഏകദേശം എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ചിറക്കടവ് ചാപ്പമറ്റം കുടുംബം അവനെ സ്വന്തമാക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവൻ ചാപ്പമറ്റം കൃഷ്ണൻകുട്ടിയായി മാറി ഏകദേശം ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തോളം രൂപയ്ക്കാണ് അവനെ അവർ സ്വന്തമാക്കിയത് ആനക്കളരിയിൽ നിന്നും എത്തിയ ആനക്കുട്ടിക്ക് ചട്ടക്കാരനായി ലഭിച്ചത് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ശശി എന്ന ശശി ചേട്ടനെയാണ് അന്ന് തുടങ്ങിയ ആ കൂട്ടുകെട്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം തുടർന്നു അവരുടെ സ്നേഹം പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു അന്നുള്ള ആനപ്രേമികൾക്ക് കൃഷ്ണൻകുട്ടി അങ്ങനെ വളർന്ന് തികഞ്ഞൊരു നാട്ടാന ചന്തമായി മാറി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ അവനെ ആരും നോക്കി നിന്നു പോകും അത്രയ്ക്കുണ്ട് അവൻ്റെ ചന്തം വീണെടുത്ത കൊമ്പുകൾ നിലത്തെഴിയുന്ന തുമ്പിക്കൈ ഭംഗിയുള്ള വാൽ വിരിഞ്ഞ മസ്തകം തേൻ നിറമാർന്ന കണ്ണുകൾ പതിനെട്ട് നഖങ്ങൾ ഏകദേശം ഒൻപതടിക്ക് മുകളിൽ ഉയരം ഇടനീളമാണ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ളത് മറ്റാനുകളിൽ നിന്നും ഇവനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇവൻ്റെ വലിയ കീറലോ തുളയോ ഇല്ലാത്ത ചെവികളാണ് നാട്ടാനകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചെവികളാണ് ഇവനെ പ്രശസ്തനാക്കിയത് അതായത് സർക്കാരിൻ്റെ അളവിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചെവിയുള്ള ഗജവീരൻ ചെവി വീശുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ണുകൾ മറച്ച് മുൻപിൽ കൂട്ടുമുട്ടും അങ്ങനെ പോകുന്നു ശാന്തശീലനായ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നീരുകാലത്ത് പോലും തികഞ്ഞ ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ള ഗജവീരനായിരുന്നു ആർക്കും അടുത്തു പോകാം ആഹാരവും മറ്റും കൊടുക്കാം നീരു സമയത്ത് ഇവന് വേണ്ട ആഹാരങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പോലും എത്തുമായിരുന്നു ചട്ടക്കാരനായ ശശി ചേട്ടനും കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുമായുള്ള ബന്ധം ഒരു അച്ഛൻ മകൻ ബന്ധം തന്നെയായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ഇവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനെക്കുറിച്ച് പ്രമുഖ പത്രത്തിൽ തന്നെ വലിയ വാർത്ത വന്നിരുന്നു വഴിയോരത്തെ വീടുകളിൽ നിന്നും പഴവും ശർക്കരയും കഴിച്ച് ശശി ചേട്ടനൊപ്പം നടന്നു നീങ്ങുന്ന കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ കാണാൻ ആനപ്രേമികൾക്ക് എന്നും ഇഷ്ടമായിരുന്നു പൂരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ തടി പിടിക്കാനായി കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ശശി ചേട്ടൻ അവന് വേണ്ട വിശ്രമം ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടേ തടിപ്പണികളിൽ അവനെ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളായിരുന്നു തടിപ്പണി ചെയ്യുന്നതിലും കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക് പ്രത്യേക ചിട്ടകളുണ്ടായിരുന്നു മറ്റു ആനകൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന ജോലികൾ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രമേ തീർക്കാറുള്ളായിരുന്നു ഉടമയുടെ പിന്തുണയും ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോറിയിലുള്ള യാത്ര ഇവന് അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല അതിനാൽ എത്ര ദൂരെയുള്ള ഉത്സവ പറമ്പിലേക്കായാലും കൂടെ നടക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു ശശി ചേട്ടൻ ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമം ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ നടന്നു തുടങ്ങുമായിരുന്നു ഒരാനയ്ക്കൊപ്പം ഇത്രയും കാലം പാപ്പാനായി ഒരാൾ അപൂർവമായതിനാൽ ആന തൊഴിലാളികൾ പുരസ്കാരം കൊടുത്തും പൊന്നാട ചാർത്തിയും ശശി ചേട്ടനെ ആദരിച്ചിരുന്നു ആ നല്ല മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷിയാൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടായി പൂരങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കിടങ്ങൂർ തിരുനക്കര നീണ്ടൂർ ചിറകടവ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന പൂരങ്ങളിലെല്ലാം നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇവനെ എഴുന്നുള്ളിപ്പിക്കുന്നതിലും ശശി ചേട്ടൻ തികച്ചും നല്ലൊരു ചട്ടക്കാരന് വേണ്ട ചിട്ടകളാണ് പിന്തുടർന്നത് നടയമരങ്ങൾ ബന്ധിച്ച് കരുതലോടെയാണ് അവനെ എഴുന്നുള്ളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ചാപ്പമറ്റം കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അവനെ വാങ്ങിച്ചത് കോട്ടയം പൊൻകുന്നം സ്വദേശി ഹരിദാസാണ് അങ്ങനെ അവൻ ചിറക്കടവ് തിരുവാപ്പള്ളിയിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയായി 
ചിറക്കടവ് ദേശത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായി മാറുകയായിരുന്നു അവൻ ഉടമയായ ഹരിദാസ് ചേട്ടനും അവനെ പൊന്നുപോലെയാണ് നോക്കിയിരുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പാല കടപ്പാട്ടൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് എത്തിയിരുന്നു കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആറാട്ട് ദിവസം അവനെ പുഴയിൽ കുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സമീപത്തുള്ള പറമ്പിൽ തെങ്ങിൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായ കനത്ത ഇടിമിന്നലേറ്റ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചരിയുകയായിരുന്നു ഈ സമയം ചട്ടക്കാരൻ ദേവസ്വം ഓഫീസിൽ ആയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്രതീക്ഷിതമായ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ വിയോഗം ആനപ്രേമികളെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചരിയുമ്പോൾ ഏകദേശം അൻപത് വയസ്സിനടുത്തായിരുന്നു പ്രായം ഇന്നും അവൻ്റെ വിയോഗം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചരിഞ്ഞതിനു ശേഷം ചട്ടക്കാരനായ ശശിചേട്ടൻ കുറച്ചു നാൾ നീലങ്കണ്ഠൻ എന്നുള്ളൊരു ആനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് പ്രായത്തിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായതിനാൽ ആനപ്പണിയെല്ലാം നിർത്തി കുടുംബത്തോടൊപ്പം പഴയ ഓർമ്മകളുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസും ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഗജവീരന്മാർക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യവും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നന്ദി